स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित विमान बाही युद्धपत आईएस विक्रांत आज लोकार्पण कर सीधा सड़क दृश्य देखुं प्रधानमंत्री बर्तमान कथा होती नौसेनार जो मैंने अधिकार रही कर्मचारी रही सहित कथबार्ता होती अभिवादन ग्रहण कर flown from the highest point of the ship the visual that will remain etched in india's history and ye tasveere apne aap mein aitihasik pal ki gawah jab cochin shipyard par desh ka pehla swadeshi viman bahak pot ins vikrant taiyar ho chuka hai desh ki nau sena ki seva karne ke liye desh ke raksha karne ke liye tatpar hai aur aise mein aap pradhan mantri ko god of honor dene ke liye विशेष इंतजाम और सौ नौवीर यहां मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रितेश शर्मा लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव ऑफिसर ऑफ द गार्ड गिविंग जनरल सल्यूट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर Hundred men, guard of honor, marching in with the Indian Naval Band in lead, playing the tunes of Vikrant. तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिशनिंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल तो अपने आप में 100 सेलर्स यहां पे मौजूद हैं और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहां पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करेंगे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको एक सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को सौ जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए और ये अपने आप में बताता है कि इस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वाहन किया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आई विक्रांत कोचिंग शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है और अगर बात की जाए तो भारत अब छह ऐसे एलिट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए which means and i quote i defeat those who dare to fight against me unquote something that truly epitomizes the size and spirit of the ship overwhelming audience there the same spirit that is personified through the glaring eyes of our men on parade our men in uniform that you see right on your screens immaculately dressed and brimming with the josh बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि इस जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तेवाल किया गया है और प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं जहां पर रक्षा मंत्री केरल के राज्यपाल भी मौजूद हैं देवियों और सज्जनों कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष विचार आपके सामने 
प्रस्तुत करता हूं सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आजाद भारत का सुनहरा सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है आईएनएस विक्रांत के वीर नौसैनिक भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक वेटरन कोचिन शिपयार्ड के मेहनती वर्कर्स सभी डिजाइनर्स इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I now request the chairman and managing director of Cochin Shipyard, Sri Madhu Shankunni Nair, to kindly give the welcome address. Good morning and namaste. In a short while, our honorable prime minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanurbar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan, Chief Minister of Kerala, Sri Pinarai Vijayan, Honorable Reksha Mandri, Sri Rajnath Singh, Honorable Minister for Port Shipping and Waterways, Sri Sarbananda Sonawal, and National Security Advisor, Sri Ajit Doval, to this function. I welcome Reksha Rajamandri, Sri Ajay Bhatt, and Chief of Naval Staff, Admiral Harikumar, to this function. I welcome the elected people's representatives, flag officers, diplomats, senior officials from the government, the nation's most respected military veterans, and all other invited dignitaries to this function. I express CSL's gratitude to the Indian Navy, the Ministry of Defense, and the Ministry of Port Shipping and Waterways for entrusting CSL with the construction of India's first indigenous aircraft carrier. I wish good luck and God's grace at all times to this majestic vessel and all the men and women who sail in her. Namaste, Jai Hind. I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, to kindly address the audience.
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Chief Guest this morning for this momentous occasion, Senior Dignitaries on the dais, Excellencies, Senior Dignitaries in the audience, former Chiefs of the Navy, Commander-in-Chiefs, Flag Officers, esteemed veterans, veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant,